আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাইকের ফুয়েল অনেকের মনে অনেক রকম প্রশ্ন যে বাইকে কোনটা সবচেয়ে বেটার হবে পেট্রোল নাকি অক্টেন আবার অনেকে মনে করেন পেট্রোল এবং অক্টেন দুটো একসাথে মিশিয়ে ইউজ করলে সেটা বাইকের জন্য ভালো হবে আসলে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কেউ সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারে না একজন আরেকজনকে বলে যে আমি ফুয়েল ইউজ করি ফুয়েল হিসেবে পেট্রোল ইউজ করি আরেকজন বলে আমি অক্টেন ইউজ করি কিন্তু আসলে কোনটা ইউজ করা উচিত এই ব্যাপারটা আসলে কেউ সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারে না আমি আজকে আপনাকে এমন কিছু তথ্য দিব যেগুলো দেখার পরে আপনি নিজেই ডিসাইড করতে পারবেন আপনার বাইকের জন্য কোনটা পারফেক্ট আপনি পেট্রোল ইউজ করবেন নাকি অক্টেন ইউজ করবেন মূলত এক এক বাইকে এক এক ধরনের ফুয়েল ইউজ করতে হয় কোনো কোনো বাইক সেটা পেট্রোল দিয়ে ভালো চলে কোনো কোনো বাইক সেটা অক্টেন দিয়ে ভালো চলে আপনি কিভাবে বুঝবেন কোনটাতে পেট্রোল এবং কোনটাতে অক্টেন এটা জানতে হলে প্রথমে আপনাকে জানতে হবে পেট্রোল এবং অক্টেন দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি পেট্রোল মানে ফুয়েল যেটা তেল জাতীয় যত পদার্থ আছে সবগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক এগুলো খনি থেকে তোলা হয় তোলার পরে এটাকে বিশুদ্ধকরণ করতে হয় হ্যাঁ পেট্রোল এবং অক্টেনের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে যেটা বেশি বিশুদ্ধ করা সেটা হচ্ছে অক্টেন এবং যেটা কম বিশুদ্ধ সেটা হচ্ছে পেট্রোল তার মানে পেট্রোলটার মান একটু নিচের দিকে অক্টেনটার মান একটু উপরের দিকে এই মানটাকে কিভাবে নির্ণয় করা হয় এটাকে একটা নাম্বার ফেলা হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে রন পেট্রোল এবং অক্টেন ভালো না মন্দ মানে কতটুকু বিশুদ্ধ সেটা নির্ধারণ করা হয় রন নাম্বারের মাধ্যমে নর্মালি জিরো থেকে একশো পর্যন্ত রন নাম্বার হয়ে থাকে যেমন খনি থেকে তোলার পরেই যে পেট্রোলটা থাকে বা যে যে ফুয়েলটা থাকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে জিরো রনের সেটাকে কোনো বিশুদ্ধকরণ করা হয় নাই সেজন্য সেটা জিরো সেটাকে যদি একটু বিশুদ্ধ করা হয় সেটা আস্তে আস্তে হান্ড্রেড পর্যন্ত যাবে একশো পর্যন্ত যাবে সো একশো বা নব্বইয়ের উপরে যেটা সেটাকে আমরা ফুয়েল বুঝে থাকি মানে রন রনের ফুল মিলিংটা হচ্ছে মাদার অক্টেন নাম্বার মানে এটা কত নাম্বার পর্যন্ত বিশুদ্ধকরণ করা হয়েছে আমি আপনাকে বলে নিচ্ছি পেট্রোলের রন নাম্বার কত এবং অক্টোনের রন নাম্বার কত পেট্রোল যেটা সেটা রন নাম্বার হচ্ছে আশি আশি হলে সেটা পেট্রোল হয়ে যায় আর যদি অক্টেন হিসাবে ধরেন তাহলে সেটা রন নাম্বার হচ্ছে নাইনটি ফাইভ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মানে বাংলাদেশে যেটা রন অক্টেন আছে সেটা রন নাম্বার হচ্ছে নাইনটি সিক্স মানে সর্বোচ্চ ছিয়ানব্বই পর্যন্ত হলে সেটা অক্টেন হিসাবে ধরা হয় কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে মানে উন্নত দেশগুলোতে অক্টেন যেটা সেটা রন নাম্বার হান্ড্রেড পর্যন্তই থাকে মানে সেটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধকরণ কিন্তু বাংলাদেশে তো সেটা আমরা পাচ্ছি না আমরা সর্বোচ্চ নাইনটি সিক্স পর্যন্ত পেয়ে থাকি তো এখন কথা হচ্ছে পেট্রোল এবং অক্টেন কি মানে কীভাবে বিশুদ্ধকরণ করা হয় সেটা আমরা জেনে গেলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বাইকের জন্য কোনটা কমফর্টেবল কোনটা পারফেক্ট সেটা আমি আপনাকে বিস্তারিত বলে দিচ্ছি আপনার বাইকে আপনি কোন ফুয়েলটা ইউজ করবেন সেটা নর্মালি আপনি যখন বাইক কিনেছেন নতুন বাইক কেনার সময় বাইকের যে ম্যানুয়াল একটা বই দেওয়া থাকে সেই বইয়ে লেখা থাকে যে আপনি কত রনের ফুয়েলটা আপনার বাইকে ইউজ করবেন যদি আপনি ম্যানুয়াল বইয়ে সেটা খুঁজে না পান তাহলে কীভাবে যাচাই করবেন সেটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনি যখন আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে পেট্রোলের রং নাম্বার হচ্ছে এইটি এবং ফুয়েলের রং নাম্বার হচ্ছে নাইনটি ফাইভ সো বাইকের সিসির উপরে নির্ভর করে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে কম্প্রেশন রেডিও কম্প্রেশন রেশিও এটার উপর নির্ভর করে আপনার পেট্রোল এবং অক্টেনের ব্যবহার বুঝতে হবে আমি আপনাকে ম্যানুয়ালি বলে দিচ্ছি আপনি যদি বাইক চালান যদি চালায় থাকেন তাহলে দেখবেন বিভিন্ন সময় বাইক চালানোর সময় যদি আপনার গিয়ার বেশি থাকে এবং আপনার গতিটা কম থাকে তাহলে বাইকে ক্যাট 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 করে একটা সাউন্ড আসে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার বাইকে আপনি পেট্রোল ইউজ করেছেন এবং সে পেট্রোলটা আপনার জন্য কমফর্টেবল না বাইকের জন্য কমফর্টেবল না আপনার জন্য অক্টেন দরকার যত রেটিও মানে আপনার বাইকের পেট্রোলের রন নাম্বার যত কম থাকবে আপনার ইঞ্জিন থেকে ক্যাট 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 সে সাউন্ডটা বেশি আসবে সেটাকে আমরা বলে থাকি ফিস্টনের শব্দ এরকমভাবে চলতে থাকলে আপনার ইঞ্জিন একসময় ড্যামারেজ হয়ে যাবে সো রন নাম্বার কম হলে ইঞ্জিন থেকে ক্যাট ক্যাট শব্দটা আসবে এটা আপনি বুঝতে পারবেন এবং আমি কম্প্রেশন রেটিও যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা সম্পর্কে আপনাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এক একটা বাইকের এক এক রকম কম্প্রেশন রেটিও থাকে নর্মালি থাকে যেরকম এইট পয়েন্ট ওয়ান বা নাইন বিভিন্ন সময় টেনের উপরেও থাকে যেমন ডিসকভারের যে বাইকটা আছে সেটাতে টেনের উপরে কম্প্রেশন রেটিও তো যেসব বাইকের কম্প্রেশন রেটিও এইটের ঘরে আই মিন এইট পয়েন্ট ওয়ান বা এইট পয়েন্ট ফাইভ বা এইট পয়েন্ট নাইন ধরে নিচ্ছি এইট পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট নাইন তার মানে নাইনের নিচে নাইন পয়েন্টের নিচে এবং এইট পয়েন্টের উপরে সেসব বাইকে আপনি পেট্রোল ইউজ করতে পারেন এবং যেসব বাইকের এই কম্প্রেশন রেডিওটা নাইনের উপরে সেসব বাইকে আপনাকে অক্টেন ব্যবহার করতে হবে আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার বাইকটা কম্প্রেশন রেডিওটা কত আপনি গুগলে চলে আসুন এখানে আপনার বাইকের নাম লিখুন আমার বাইকের নাম পালসার এস ওয়ান ফিফটি আমি লিখতেছি পালসার এস ওয়ান ফিফটি লিখে কম্প্রেশন রেডিও দেখুন আমি যেভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবে ল
অটোন ইউজ করবেন নাইন পয়েন্টের নিচে থাকলে আপনি পেট্রোল ইউজ করবেন এক কথা বলতে গেলে যেসব বাইকের কম্প্রেশন রেটিও আটের ঘরে আই মিন আট থেকে নয়ের মাঝামাঝি যে কোনো একটা সংখ্যায় হোক না কেন এসব ঘরে যদি হয় তাহলে সেই বাইকে আপনার ফুয়েলটা ভরতে হবে রন নাম্বার আশি থেকে ছিয়াশিয়ার ভিতরে যে কোনো একটা আপনার পেট্রোলের রন নাম্বার একাশিও হতে পারে বিরাশিও হতে পারে ছিয়াশিও হতে পারে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে আপনার যদি কম্প্রেশন রেটিও আটের ঘরে থাকে তাহলে আপনি যে ফুয়েলটা ইউজ করবেন সেটা রন নাম্বার হতে হবে আট থেকে মানে আশি থেকে ছিয়াশিয়ার ভিতরে আর যেসব বাইকের কম্প্রেশন রেটিও নয়ের ঘরে মানে নয় থেকে তার উপরে যতই হোক সেসব বাইকের পেট্রোলের মানে ফুয়েলের রন নাম্বার হতে হবে উনানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই এর ভিতরে নর্মালি বাংলাদেশের যে অক্টেনটা আসে সেটা ছিয়ানব্বই হয়ে থাকে এইবার আমি আপনাকে বোঝাবো যে পেট্রোল এবং অক্টেন একসাথে কেন মিশানো হয় আপনি হয়তো ইতিমধ্যে এই কাজটা করেছেন ডাম্পে গিয়ে পেট্রোল নিয়েছেন একটা অক্টেন নিয়েছেন একটা দুইটা একসাথে মিস করেছেন যেটা আপনার জন্য পারফেক্ট কিন্তু এটা কেন করলেন আপনি আপনি এই কারণটা জানেন আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাকে বলেছি যে পেট্রোল যেটা সেটা রন নাম্বার হচ্ছে আশি এবং অক্টেন যেটা সেটা রন নাম্বার হচ্ছে পঁচানব্বই তাহলে হলো কি আমাদের যে বাইকগুলো সেগুলোতে আমরা নর্মালি উনানব্বই পর্যন্ত রন নাম্বার ইউজ করতে পারি হ্যাঁ যদি এটের ঘরে হয় তাহলে আমরা উনানব্বই রান নাম্বার ব্যবহার করে থাকি বা নাইনের ঘরে যদি হয় যেগুলো তো ওয়ার্ক টেন ব্যবহার করা উচিত আমি নাইন আমি একটু যেটা বললাম যে কম্প্রেশন রেটিয়া যদি নাইনের ঘরে হয় তাহলে সেটা তো ওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে এবং নাইনের ঘরে যেগুলো সেগুলো ওয়ার্ক টেনের শুরুটা হয়েছে উনানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এর ভিতরেই থাকে তো হচ্ছে কি আপনার পেট্রোলের রান নাম্বার হচ্ছে আশি এবং ওয়ার্ক টেনের রান নাম্বার হচ্ছে নাইনটি তাহলে হলো কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে পনেরো তার মানে এটাকে যদি অর্ধেক ভাগ করি তাহলে আছে সাড়ে সাত হচ্ছে কি আশি এবং সাড়ে সাত যোগ করলে হয় সাতাশি ধরে নিলাম অষ্টাশি কিন্তু আমাদের অক্টেনের জন্য রান নাম্বারটা দরকার হয় নব্বই সেই জন্য অনেকে করে কি রান নাম্বারটা একটু বাড়ায় আপনি মানে এখান থেকে একটু নিচ্ছেন এখান থেকে একটু নিচ্ছেন তাহলে ওটাতে বেশি আছে এটাতে কম আছে দুটো একসাথে মিশে মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে চলে আসে সেই জন্য এই কাজটা করে দেখা যায় অক্টেন এবং পেট্রোলটা একটু মেশালে মিক্সড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রান নাম্বারটা কিন্তু কমপ্লিট হচ্ছে না আপনি যদি অর্ধেক অর্ধেক নেন তাহলে আপনার যে জায়গায় হচ্ছে অষ্টআশি রান নাম্বার মানে আশি এবং পঁচানব্বই দুটো একসাথে করলে হচ্ছে সাতাশি পয়েন্ট ফাইভ মানে প্রায় অষ্টআশি রান নাম্বার অষ্টআশিতে চলে আসে কিন্তু অষ্টআশিতে তো আপনার হচ্ছে না আপনার যদি নানের ঘরে থাকে তাহলে আপনাকে নব্বইয়ের উপরে হতে হবে সো আপনি আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে সাজেস্ট করব আমি যতটা জানতে পেরেছি যে আপনি দুইটা অক্টেন একটা পেট্রোল ভরতে পারেন যদি আপনার অক্টেন ভরার দরকার হয় কিন্তু অক্টেনের রান নাম্বারটা তো একটু বেশি ছিয়ানব্বই হয়ে যাবে বা পঁচানব্বই থাকে পঁচানব্বই তো আপনার দরকার নেই আপনার নব্বই হলেই হচ্ছে সে জায়গায় আপনি দুইটা অক্টেন একটা পেট্রোল যদি নেন তাহলে রান নাম্বারটা নব্বইয়ের উপরে থাকছে হুম আর তিন টাকা পেট্রোল এবং অক্টেনের মধ্যে দামের ডিফারেন্স কিন্তু তিন টাকা আমার মনে হয় না তিন টাকার জন্য এত কিছু করা দরকার তারপরে আপনি যদি সাশ্রয়ী হতে চান তাহলে আপনি দুইটা অক্টেন একটা পেট্রোল বাইকে ঢুকাতে পারেন অথবা যেসব বাইকের কম্পেশন রেটিও এটের এটে সেগুলো পেট্রোল নিশ্চিন্তে ভরতে পারেন আর যেগুলো কম্পেশন রেটিও নাইনের উপরে তারা অবশ্যই অক্টেন ইউজ করবেন সর্বোচ্চ এটা করতে পারেন দুইটা অক্টেন একটা পেট্রোল এর চেয়ে বেশি কিছু না আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি যদি বোঝাতে পারি যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন ভিডিওটা আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন তো আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ